快的小鱼又回来啦！五月二十五日，张艺兴粉丝站表示，此次 EXO 回归，张艺兴也将参与，但是因为疫情原因，张艺兴暂时不会去韩国活动。据悉 ，EXO 将会在六月七日公布 EXO 此次回归的主打歌。其实，对于张艺兴回归这一事件，早在之前公布的回归预告时就可以看到，宣传图上有九个光点，那么也就是意味着此次张艺兴会回归的。而张艺兴回归消息。疫情播出后，不仅是在韩国、中国引起了一阵热潮，就连国际新闻上都是关于的雷的话题争议。甚至都已经上了世界趋势第一，所以由此看来，小绵羊的影响力已经不再是中韩两个国家了，全球的粉丝都早已被他圈粉了。其实一说到 EXO， 相信还是会有很多粉丝觉得意难平吧，毕竟当时他们可以说不只是一个男团，而是引领了一个时代，娱乐圈中团体佼佼者。一首《妈妈》俘获了千万少女心，当时的他们几乎是承包了全球的音乐榜，在哪里都会有 EXO 的粉丝和呼声。然而，这一切在吴亦凡、鹿晗和黄子韬退出后 ，EXO 这个人气天团很快就变得无人问津了。甚至在之前的一年半中，他们几乎没有了音讯，没有作品。入伍的入伍，结婚的结婚，团体中的成员们也是只有那么一两个活动。而如今，对于在国内已经大火的张艺兴回归，本以为会为 EXO 带来不少关注度，可没想，对此国内的粉丝和国内的粉丝们却有着不同的意见。国内的粉丝还是比较理智的，认为不管张艺兴做出什么决定，都会无条件的给予支持。更何况张艺兴的成功离不开 EXO， 如今已经带有座位的他再次回归是理所应当的，也是正确的。但韩国的粉丝们却不这么认为，他们觉得虽然在三跑走后，张艺兴虽然是没有和 SM 解约，名义上还是 EXO 的成员，但近几年他几乎一直忙于国内的事业，对于 EXO 剩下的成员们一点也不关心，即便 SM。公司对外称的 EXO 九人组合，张艺兴却从来没有出席任何关于 EXO 的活动。他们一直是以八人组合出席，再加上如今的张艺兴，在国内的人气和粉丝可以说并不比 EXO 差。明明在国内就已经足够挣钱了，他们认为已经大火的他。为什么还要再去国外捞金呢？之前不理不睬，现在回归了，又想再蹭热度来韩国再发展。对此，小鱼还看到了国内的一些粉丝们，为了替张艺兴解释，直接爆出了张艺兴曾在一档综艺节目中，当众拿出了手机，让嘉宾看他的手机壁纸，依旧是他们团队的照片。并且还说到 ，team 这个东西真的是很美好。下面配文还说到，张艺兴对 EXO 永远都在。可即使粉丝们这样替张艺兴辩解，韩国粉丝们还是依旧不领情。有人直接问道：“他回归到底是因为真感情，还是仅仅因为 SM 合约未到期，迫于无奈才承认回归 EXO 的？”并且还借口因为疫情的原因不出席活动，那你干脆说到我就是写了个名字，至于人在哪儿，那就得另说了。其实对于张艺兴回归事儿吧，韩国的粉丝们有争议是难免的，毕竟之前在张艺兴刚出道的时候，可以说他莫名其妙的就被韩国粉丝们黑了那么多年，如今宣布再回归，难免他们再次攻击。小鱼在这儿觉得，对于这件事，粉丝们就以平常心对待就行了，那些质疑的声音不理会就可以了，不是吗？而且这次艺兴回归 EXO， 小鱼认为也算是给他的青春画上了个圆满的句号。毕竟今年过后，他的合约也就到期了。再加上早在之前回国发展时，张艺兴就说道，想要为国内娱乐圈做贡献。他认为目前国内男团的基础太差，几乎可以大火的明星都是在韩国培养回来的练习生。他的梦想是打造更多出自中国并且有实力的练习生，让中国娱乐圈也变得充实起来。记得他曾经说过这么一段话：“如果我也离开了，那么谁还会花心思培养国内练习生？”所以小鱼想说，这么优秀的爱豆，他一定不会放弃你们的。所以只要对于这件事，咱们只要默默的关注、支持就好了。今天就给大家分享到这里啦，喜欢的小伙伴们记得点赞、留言、加关注，让我们一起来关注娱乐圈的那些事儿吧。